Galera, bom dia! É, é o Prado aqui. Vamos falar hoje sobre o Gabriel Martinelli, o Zaha, Brahim, perspectivas de contratações e talvez algum assunto que venha na cabeça durante essa, esse vídeo. Oh, Just had to be Thierry Henry. Vamos começar com o Martinelli, foi oficializado como jogador do Arsenal. Jogador de 18 anos, brasileiro, teve muito destaque no Campeonato Paulista. Não é um campeonato que nós devemos, devemos, devamos é, levar muito em conta, mas pelo que tem demonstrado, pelo, por ter sido convocado para a Copa América, ter participado das, das, das seleções inferiores do Brasil, é um prospecto que tem que ser levado muito em conta. Eu acho que esse, essa contratação ela é muito idêntica à contratação do Davi Neres, feita pelo Ajax. Claro que o Davi Neres já tinha demonstrado um futebol pelo São Paulo, mesmo que pouco, mas é, parece muito a contratação feita pelo Ajax. Tentam, estamos tentando copiar o Ajax com o Davi Neres, certo? O que eu tenho acrescentado ele é isso, deve ter um contrato de 5 anos, então... Nós temos que ter paciência com Gabriel Martinelli é, A mesma paciência que nós tivemos Entre aspas, aspas Tivemos com o Bielic Que agora aparentemente vai compor o elenco principal do Arsenal Após quatro temporadas sendo emprestados Ficando no time inferior Certo? Não que o Gabriel Martinelli venha para compor o time inferior Eu acredito que ele tenha capacidade de já compor o elenco principal O elenco do time principal Não para atuar regularmente, mas para fazer uma atuação ou outra fazer, Sendo otimista 20 jogos na temporada Sendo realista 10, 15 jogos na temporada Sobre o Zaha O que eu tenho para acrescentar sobre o Zaha Que a galera já está sabendo Jogo sujo Estamos jogando sujo por que estamos jogando sujo? Porque nós estamos convencendo o jogador a forçar uma saída do Crystal Palace. Nós fizemos uma oferta inicial de 40 milhões de libras, que segundo o James Olley é 40 milhões de libras parceladas em 5 anos, o que é, não é algo anormal, certo? É algo que se encaixa dentro da nossa realidade, provavelmente deve ser dado 10 milhões de entrada e dividir os outros 10, o, o restante dos 30 em 5 anos, certo? Mais alguns bônus. Eu, eu acho que não é anormal, certo? No futebol as negociações são muito feitas, estão quase todas feitas a prazo. É, não vejo também como motivo de chacota do Arsenal fazer isso, é porque nenhum time revela que fez contratação de 60 milhões de libras em 5 anos, certo? Para quem não sabe, nós, pagamos, nós acabamos de pagar o óleo na temporada passada, porque ele foi dividido em 5 anos, certo? É, então... Não, não vejo nada de anormal disso, certo? Vejo que nós estamos longe de um acordo porque o Crystal Palace tem muito dinheiro e o Crystal Palace, tendo muito dinheiro, não precisa vender o Zaha. Por isso que nós estamos forçando o Zaha a forçar uma saída. Nós estamos conversando com o Zaha e seu staff para ele forçar uma saída. Mas o Crystal Palace vai fazer jogo duro. O Zaha é o melhor jogador deles e não tem outra. Pra, se eles venderem o Zaha, eles têm que recompor. E recompor com algo de imediato. Por quê? O Crystal Palace é um time que, querendo ou não, pode ou, ou pode ficar no meio da tabela, ou pode brigar para não cair, ou pode ficar, lutar para ficar entre os, entre os sete. Mas, o tudo leva a que, que se eles perderem o Zaha e trouxerem uma peça que não der certo, eles vão brigar para não cair. Então, eles não têm, é, não têm obrigação nenhuma de vender o Zaha. Ao contrário, eu acredito que eles tenham, tenham a intenção de ficar com o Zaha. Certo? E sobre o Brahim, é uma contratação interessante. Jogador de 29 anos, já está consolidado, viria para, é, não sei se para ser titular absoluto, mas ser titular um jogo ou outro. Lembrando que o Brahim, ele tem destaque por ser um jogador que dribla muito. E apesar de ter tido uma má temporada, na temporada passada, na temporada considerada abaixo, ele participou de 18% dos gols do Porto, ou seja, a cada 10 gols do Porto, diretamente ele dava, é, ele dava assistência, ou fazia um em dois, quase dois. Então, é uma contratação que eu observo com bons olhos, né? É, é para colocar um diferencial, ou quando ele não for titular e for banco, entrar ele no segundo tempo para botar um fogo no jogo, é uma contratação boa para o elenco, certo? Claro que a galera toda quer uma contratação que venha para decidir, mas infelizmente com a nossa realidade financeira é difícil isso. 
certo? Para finalizar, a nossa perspectiva de, de janela. Deu para observar que o Arsenal ele está interessado em aumentar o seu poderio ofensivo. E isso vai de encontro com o que disse o Naemery quando chegou. Entre, abre aspas, prefiro ganhar um jogo de 5x4 do que ganhar um jogo de 1x0. Fecha aspas. Então, até o Tierney, que é um jogador de defesa, ele vem para acrescentar ofensivamente. Por quê? O Colasinac, no último terço do campo, é nulo. Ele tem muita força física, mas tem muita, mas tem muita pouca técnica, cara. Ele não cruza bem, ele não, ele não chuta bem. Então, ele é uma peça que não ajuda o ataque. E o Tierney, ele é mais completo, ele sabe cruzar bem, ele finaliza bem, ele tem, certo, ele tem muita velocidade. Então, ele vem para ajudar muito, o, o, para dar muito mais poder ofensivo. Certo? Então, tudo leva a crer que o Arsenal está interessado inicialmente de vamos aumentar o nosso poder ofensivo e com vendas, é, com algumas vendas, com algumas receitas extras, nós contratamos algum nome na defesa, usando a seguinte teoria. A teoria de Wenger, oportunidade de negócio. Passou um pouco da pré-temporada... Nós observamos os clubes grandes que têm bons jogadores e observamos se algum deles tem interesse em se desfazer de determinado jogador. Damos uma boa oferta e recebemos o jogador. Foi assim com o Alex Sanches, por exemplo. Inclusive o negócio do Alex Sanches foi muito bom porque nós recebemos o Sanches e vendemos o Vermalho por uma taxa alta. Acabou que o negócio do Sanches saiu muito barato. Enfim, essa é... É a perspectiva que temos na janela do Arsenal. Outra coisa que eu vou conversar com a torcida é para ter paciência. Apesar de que nos últimos anos o Arsenal tem feito escolhas erradas na parte que diz o futebol. É... A administração é nova, cara. O Raul Sanler entrou faz um ano. O Vinay ganhou uma posição mais forte faz seis meses. O Nay está aí faz um ano. Então... Não se muda a filosofia do ar implantada de 22 anos em um ano. Então, nós estamos buscando a mudança. E uma mudança que tem de, tu, tudo tende a ser uma mudança pensada para o longo prazo. Claro que tentando, dentro das nossas realidades, dar um resultado a curto, a curto prazo. O Arsenal, cara, tem muitos funcionários aí. Não se, não se fique triste pela... Pela saída do Bizentati. Tem muito cara aí no Arsenal, muito olheiro no Arsenal, muito cara que pode acrescentar no futebol. E que fica, de certa forma, com, com, com funções limitadas. Por quê? O Wenger era muito mão da chuva e o Gazilis não era muito inteligente para futebol. Então, eles ficavam muito limitados. Eu acredito que nessa janela, e até no decorrer na, na, na temporada, no desenvolvimento dos atletas, que eu considero desenvolvíveis, eu tenho que uma palavra aqui agora, que nós vamos ver um pouco mais da estrutura do Arsenal ser trabalhada. E tudo leva a crer que, nós, é, que eles vão tentar é, desenvolver mais os jogadores dentro do clube para vender até, pra, até aqueles jogadores que são considerados, é, considerados dispensáveis, vão tentar desenvolver para ganhar uma, uma grana extra neles. Certo? Então, a palavra do momento é paciência. Certo? Não tem outra palavra, não vai vir investimento externo. O Kronk o não vai botar dinheiro dele no time do Aça, no, no clube. O máximo que ele pode fazer dentro da, do, do fair play financeiro, que para quem não sabe, o Aça sempre foi um clube limpo. E eu, eu não acredito que nesse momento o Aça não, 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 não acredito que nesse momento o Aça vai se sujar pegando investimento externo. O que, que o Kronk pode fazer hoje? A Walmart pertence à mulher dele. A Un Auto Crank poderia dar um patrocínio para o Aston, um patrocínio acima da realidade. Ou então o Crank simplesmente refinanciar a dívida de título de renda fixa que nós temos. O que eu acho meio difícil. Dentro de, fora isso, eu, não, não há nada que ele vai fazer. E até essas opções do que ele pode fazer, do que ele teria interesse em fazer, é difícil para ele fazer. Porque o cara ele está acomodado com o negócio que ele tem. Ele não sabe o tanto que, 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 que os caras que estavam antes dele lutaram para fazer a instituição do Arsenal grande quanto é. Ele imagina que o Arsenal é uma instituição que está aí, que sempre foi assim, sempre foi grande. 
Mas o Arsenal teve todo um trabalho para se tornar grande, para se tornar um time bem visto na Europa. Então ele não tem isso. Então, infelizmente, trabalhando na nossa realidade, é isso. Nós temos que ter paciência com essa gestão que está aí. E o que leva a crer é que eles estão confiantes no projeto deles. Vamos dar um voto de confiança. Nós demos voto de confiança em Wenger, em Gazides, caras que o Wenger estava em final de carreira com assumidamente problemas mentais e o Gazides não entendia nada de futebol. Então, vamos dar um voto de confiança na, na atual diretoria e verificar né, se daqui a dois anos né, estávamos certos ou errados. A palavra da vez é confiança e não tem paciência, na verdade, desculpa. Paciência e confiança também, porque não temos outra saída a não ser confiar e ter paciência. É isso, Gunners. É, abraço. É isso aí.